எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஷார்ட் ஃபிக்ஸ் இது வந்து ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஷார்ட் ஃபார்மேட் கண்டென்ட்ஸ் நாங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இப்போ இந்த மாதிரி வெப்சீரீஸ் அப்புறம் அவார்ட் வினிங் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரெய்லர் கூட பார்த்துருப்பீங்க ராஜா சார் மியூசிக் பண்ண ஒரு மியூசிக்கல் ஷார்ட் ஃபிலிம் கூட நம்ம லைனப்பில் இருக்குது அப்புறம் ஓடிடி மூவி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு ஃபார்மேட் அது என்னென்னா ஒரு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ்லேருந்து செவன்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே ஒரு டியூரேஷனில் ஒரு ஓடிடி மூவி மூவியாக கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி ஐடியாவில் தான் இந்த நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஷார்ட் ஃபிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதோட கோர் ஐடியாவை எது எதுக்காக ஷார்ட் ஃபிக்ஸ் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஆக்சுவலாக என் பேர் பரணிதரன் அண்ட் மிஸ்டர் செந்தில்குமார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இது மூலமாக நிறையா டேலண்டட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு வாய்ப்புகள் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் இதை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு ஒரு தனி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி எப்படி இப்போ கிரிக்கெட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச் ஆடி தான் ப்ரூவ் பண்ணணுன்றதை வந்து ஐபிஎல்னு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மாற்றிச்சு நம்ம சாய் சுதர்ஷன் அண்டு நடராஜன் மாதிரி கிரிக்கெட்டர்ஸ்லாம் ஒரு லைஃப் கொடுத்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக ஏன் ஷார்ட் ஃபிளிக்ஸ் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் ஷார்ட் ஃபிளிக்ஸு நிறையா கண்டென்ட்ஸ் லைனப்பில் இருக்குது இந்த மாதிரி பானிபூரி மாதிரி வெப்சீரீஸ்லாம் நிறைய லைனப்பில் இருக்குது ப்ளஸ் பானிபூரி பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இது கம்ப்ளீட்டாக அவர் இன்னைக்கு நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூர் பேஷன் ரொம்ப நேரம் காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் பாலாஜியை பற்றி சொல்லி ஆகணும் முதல்ல ஏன்னா மிர்ச்சி ஆடிஷனில் ஆரம்பித்தது எங்களுடைய நட்பு ஸோ அதுலேருந்து நாங்கள் பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் டோட்டலாக அவன் ரெண்டு கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கான் இது வரைக்கும் இந்த படம் ஒரு கிஃப்ட் அதுக்கு முன்னாடி அவன் கொடுத்த கிஃப்ட்டு ராட்சசன் பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு வாட்ச் ஒன்று ப்ரெசன்ட் பண்ண அந்த வாட்ச் தான் இது ஸோ இந்த படத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு எல்லாமே உனக்கு கிஃப்டடாக உன் லைஃப் அமையும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த முடி தான் எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ பாலாஜியோட படங்களில் நான் நடிக்கிறது அதிசயமான ஒரு விஷயம் இல்லை ஏன்னா எங்களுடைய நட்பு அந்தளவுக்கு இன்னும் இருக்குது ஏன்னா அவனுடைய பொட்டன்ஷியல் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இது அவனுடைய ஒரு சாம்பிள் தான் பானிபூரி மற்றபடி சொல்லணுன்னா லிங்கா கூட ஒர்க் பண்ணுது கனிகா மேடம் ஒர்க் பண்ணுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது வேற ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ்க்கும் எனக்கு இது ரெண்டாவது படம்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா என்னுடைய முதல் படம் திருடராய் பார்த்து திருந்தா விட்டால் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அது அது ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ்லாம் வந்துச்சு அப்புறம் ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் எந்த குறையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக எங்களை வச்சுக்கிட்டாங்க அந்த மூணு முதலாளிக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு பானிபூரி ஃபர்ஸ்ட்லி தேங்க்ஸ் டு ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் அண்ட் பாலாஜி வேணுகோபால் சார் இப்படி ஒரு கேரக்டர் எனக்கு என்ன என்ன நம்பி எனக்கு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை கோ ஆக்டர்ஸ் லிங்கா இஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் ஆல் த அதர் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் ஸோ ஜூன் ட்வெண்ட்டியத் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸில் ரிலீஸ் ஆகுது நாங்கள் எல்லாம் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி இது நடித்தோமோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கும் இது பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ உங்கள் பேஷன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப மரியாதை கலந்த வணக்கத்தை நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த டே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையவே கிடையாது பாலாஜி வேணுகோபாலுக்கு தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டே ஆக்சுவலாக நான் அவர் வந்து யூடியூப் வீடியோஸ் பண்ணிட்டு ஆரம்பித்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக அவரோட நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்ன கதை எழுதினாலும் என்ன யூடியூப் வீடியோஸ் பண்ணாலும் ஐம்பது அறுபது மேலே பண்ணியிருப்போம் எல்லாத்தையும் எழுதுவார் கடைசியில் சுபம் வணக்கம் அப்படின்னு போடுறதுக்கு பதிலாக கோபாலன் போட்டுருவார் அதான் எனக்கும் அவருக்கும் உள்ள ஒரு நட்பு ஆக்சுவலாக இது இதை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பானிபூரியை பொறுத்த வரைக்கும் சார் லவ் சப்ஜெக்ட்னு உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க தெரிஞ்சிருக்கும் டூ ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஹவர்ஸ் மேலே ரொம்ப சஸ்டைன் பண்ண முடியாது எனி லவ் ஸ்டோரி என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸில் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஐ மீன் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட் நான் பார்த்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜா டாப் ஜாப் டன் பை பாலாஜி வேணுகோபால் வேறு என்ன சொல்கிறது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எகைன்னு சொல்கிறேன் எனக்கு இல்லை பாலாஜி வேணுகோபாலுக்கு ஆஸ் எ டைரக்டராக இங்கே உங்களுக்கு முன்னாடி வந்து
நிறைய படங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தில் பரியம் பெருமாள் பார்த்துருப்பீங்க நாம்பர் ஸ்டோரி பார்த்துருப்பீங்க மெட்ராஸ் மீட்டரில் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ஒரு எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது இந்த பர்டிகுலர் வெப் சீரியஸ் ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் அண்ணன் பாலாஜி வேணுகோபால் தேங்க் யூ வெரி மச் எல்லாருக்குமே மாலை வணக்கம் தேங்க் யூ எல்லாருக்குமே மாலை வணக்கம் பானைப்பூரியில் என்னை நம்பி இந்த கேரக்டரை கொடுத்து அவ்வளோ ஜவ்வியலான ஒரு கேரக்டரை கொடுத்ததுக்கு சீஃப் குக் பாலாஜி அண்ணாக்கு தேங்க்ஸ் இதோடைய மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸாக என்னுடைய கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ மெம்பர்ஸ் அவ்வளோ சப்போர்ட்டு வந்தாங்க எல்லாருக்குமே ஹியூஜ் தேங்க்ஸ் இந்த பானைப்பூரியை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்த ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் இதை விற்கிறதுக்கு கடைசியாக முன் வந்த ஷார்ட் ஃபிளிக்ஸ் அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் இன்றைய காலகட்ட காலகட்டத்தில் யார் எப்பேற்பட்ட நடிகர்கள் நடித்தாலும் எப்பேற்பட்ட இயக்குனர் எடுத்தாலும் மூன்றரை மணி நேரம் உட்காந்து அட்டை ஸ்டெச் பார்க்குறதுன்றது இட்ஸ் நாட் அ ஈஸி டாஸ்க் அட் ஆல் ஸோ உங்களுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு உங்களுடைய டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு ஹியூஜ் தேங்க்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி தான் என்னுடைய ரீசன் ஜேர்னி வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கு என்றைக்குமே என் டெப்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் வரலாற்றில் முதல் முறையாக இவ்வளோ வேகமாக ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டை முடிக்க முடியும்னு எனக்கு ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்ச கவிதாக்காக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி ஃபஸ்ட்டு உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஐ ஆல்சோ பிலாங் டு ப்ரெஸ் பிகாஸ் நான் இருபது வருஷமாக நான் ரேடியோ தான் இருக்கேன் அந்த சீட்லேருந்து நான் இந்த சீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் அந்த சீட் கூட கிடையாது ஐம் ஸ்டாண்டிங் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நான் பண்ண எல்லா வேலையும் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிறப்பாக பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் இந்த இடம் என்னால் வர முடிஞ்சிருக்கு அதுக்கு உங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் கொடுத்த ஊக்கமும் ஆதரவும் நிறைய விமர்சனங்களும் தான் காரணம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒரு கவிதை ரொம்ப பிடிக்கும் அது பாப்லோ நெருடா எழுதின ஒரு கவிதை நீங்கள் இலைகளை வெட்டலாம் கிளைகளை வெட்டலாம் ஏன் மரத்தையே கூட வெட்டலாம் ஆனால் வசந்தம் வருவதை உங்களால் தடுக்கவே முடியாது அப்படின்னு இது எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குற லைன் இதில் இருக்குது என்னென்னா என்ன தான் லைஃப்பில் ஓடினாலும் பண்ணாலும் நம்மளும் ஓடுறோம் உருள்கிறோம் பொருள்கிறோம் என்னென்னலாமோ பண்ணுறோம் நம்ம ஏன் மேலே வர மாட்டேங்கிறோம்னு எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் அந்த செல்ஃப் டவுட் எனக்கே நிறைய இருந்திருக்கு எல்லோரும் பார்க்குறோம் எனக்கு உனக்கு என்னப்பா பயங்கர டேலண்ட் இப்போ நான் எனக்கு டேலண்ட்னா நான் என்றைக்குமே சொன்னதில்லை இந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் நான் அப்படி நினச்சதில்ல நினைக்கவும் போகிறதில்ல ஆனால் வெளிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தான் நம்ம எப்படி இருக்கோன்றது தெரியும் ஆனால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நான் ஸ்ட்ரக் ஆகணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல் வரும்போதுலாம் எங்கேருந்தாவது யாராவது ஒரு ஃப்ரெண்டை நான் ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி என் லைஃப்பில் எனக்கு கிடைச்ச நான் தேர்ந்தெடுத்த சரியான நண்பர்களில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நண்பர் இன்றைக்கி இந்த மேடையில் இல்லை அவங்க பேர் உத்ரா ஸ்ரீதரன் அவங்க வந்து ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர்ஸ் டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் நான் ரேடியோவில் ஜாயின் பண்ணும்போது தான் ஷீ பிகேம் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் அதுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் உத்ரா இஸ் வெரி வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் ஸோ இன்னி வரைக்கும் ஷீ நெவர் கேவ் அப் ஆன் மீ எந்த ஒரு ஃப்ரெண்டு நீ ஒன்று ஒரு விட்டு கொடுக்காத ஒரு ஃப்ரெண்டு உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கிற வரைக்கும் உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் மேலே வந்தே ஆகணுன்றதுக்கு உத்ரா ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் உத்ராவில் தான் எனக்கு ஜெய்சன் சாரை தெரியும் வின்சியை தெரியும் நீங்கள் ஃபுல் ஹவுஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்டே தெரியும் ஒரு பத்து வருஷமாக நான் இவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு ரீசன் அது அடுத்தது கம்மிங் பேக் டு பானிபூரி இது பானிபூரி எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரில ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியாக பண்ண ஒரு கண்டென்ட் மாதிரி இது என்னால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த கண்டென்ட்டில் பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப உலகளாவிய நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்கோம் அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் என்னென்னா மிகப்பெரிய ஒரு ஆதங்கம் எனக்கும் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தருக்கும் ஒரு நாள் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்த வெப் சீரீஸ்லாம் பார்க்கும்போது இந்த லிவின் கான்செப்ட் வச்சு வர வெப் சீரீஸ் எல்லாமே ரொம்ப எரோட்டிக்காக சென்சுவலாக குடும்பத்தோட பார்க்கவே முடியாதபடி தாவணி கணக்குகள் படத்தில் வந்து பாகிராஜ் அவங்க தங்கையோடலாம் சினிமா பார்க்க போய்ட்டு ஏதாவது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இடகூடமான சீன் வந்தால் காசை கீழ்ப்படுவார்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியாக ஒரு விஷயத்தை பார்க்கவே முடியாத வெப் சீரீஸ் தான் நிறைய வந்திருந்தது என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு தோணுச்சு ஏன் ஃபேமிலியாக பார்க்க முடியாது மாதிரி காதலை கண்ணியமாகவே காட்ட முடியாதா அப்படின்னு தோணின ஒரு விஷயந்தான் அது ஸோ அந்த ஒரு பிடிப்பில் ஆரம்பித்தது தான் பானிபூரி அண்டு அதுலேருந்து ஆரம்பித்து நான் போயிட்டு ஜெய்சன் சார்கிட்ட கதை சொன்னதோ இது வந்து அதுக்கப்புறம் நடந்த எல்லாமே மேஜிக் மாதிரி தான் இருந்தது எனக்கு கொடுத்த அவங்க கொடுத்த
ஸோ அவனோட பிளானிங் அவ்வளோ சிறப்பாக இருந்தது அப்புறம் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அஸ்வின் கிறிஸ் யோகி அப்புறம் வந்து சூர்யா இவங்க நாலு பேர் ஹரீஷ் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அப்படி ஓடினாங்க இதுக்கு தாண்டி ரொம்ப முக்கியமான காரணம் பிரவீன் பிரவீன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஹம்புலாக பேசினார் பிரவீன் தான் நாய்சேகர் படத்துடைய சினிமாட்டோகிராஃபர் பிரவீன் இப்போ அடுத்தது இன்னும் நல்ல திரைப்படங்களுக்காக அந்த நல்ல வாய்ப்புகளுக்காக வெயிட் பண்ணியிருக்காரு நல்ல கதைகளும் கேட்டுட்ருக்காரு ஆனால் பிரவீனுடைய உயரம் ரொம்ப ரொம்ப பெருசு அவருடைய இடையை வச்சு அவரை தயவு செஞ்சு யாரும் மதிப்பீடு பண்ணிட வேண்டாம் அவர் மட்டும் இல்லை அவருடைய டேலண்ட்டும் ரொம்ப வெயிட் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது என்னுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் சரவணன் சரவணன் ரெண்டு மிகப்பெரிய படங்களில் இப்போ பணி புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த ரோபோ அப்படின்னு ஒன்று சொல்லும்போது ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி இந்த இந்த கதைக்கான ஸ்பேஸ் நல்லா கவனித்து பார்த்துருந்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ்டு ஸ்பேஸஸில் நாலே நாலு ஸ்பேஸஸில் தான் அந்த கதை நடந்திருக்கும் அதை கொஞ்சம் கூட போர் அடிக்காமல் ஒரு ஆர்ட் டைரக்டரெல்லாம் டெக்கரேட் பண்ண முடிஞ்சுதுன்னா அவன் உண்மையிலே பயங்கர கிரியேட்டிவாக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த ரோபோக்காக சரவணனும் அவன் டீம் எடுத்துக்கிட்ட மெனக்கெடல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இன்றைக்கி அந்த ரோபோ ஜூனோன்ற அந்த பேர் கண்டிப்பாக அவங்க மனசில் போய் நிற்கும் நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு காரணம் சரவணன் மூணாவது இது தொய்வு இல்லாமல் எடிட் பண்ணி ரொம்ப சிறப்பாக காட்டினேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஸ்க்ரீனிங்க்கான வேர்ஷன் பட் இது இதுலேருந்து இன்னும் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக தான் ஸ்ட்ரீம் ஆக போகுது ஸோ அதை இன்னும் சுவாரஸ்யமாக நிறைய டீட்டெயிலிங்லாம் இருக்குது இதை கொஞ்சம் கூட போர் அடிக்காமல் முகம் சுழிக்காமல் எடிட் பண்ணி கொடுத்து எப்போ கேட்டாலும் அந்த எடிட்டில் சின்சியராக ஒரு வேலை பண்ணி கொடுத்த பி கே வந்து ரொம்ப பாராட்டுக்குரியவர் என்ன அண்டு எல்லாத்துக்கும் மேலே நவநீத்துக்கும் எனக்கும் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நீங்கள் பார்த்தீங்க ஸ்டேஜில் அந்த மாதிரி ஒரு நண்பனுக்காக நான் எந்த எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு வேணால் போவேன் அப்படின்றது அவனுக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி யாராலையுமே மியூசிக் பண்ண முடியாதுங்க ஏன்னா நான் எட்டு எபிசோடுக்கு எட்டு நாள் தான் வேலை பார்த்தோம் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் தான் மியூசிக் பண்ணோம் இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஒரு கம்போசர் கிடைக்கிறது ரேர் ரேர்னால் ரேரஸ்ட் ஆஃப் த ரேர் நீங்கள் கோஹினூர் டைமண்ட் மாதிரி நவநீத்துன்ற ஒருத்தர் ஸோ இந்த வெப்சீரிஸ் மூலமாக எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளம் கிடச்சிதுன்னா ஐ பி வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் கம்மிங் பேக் டு மை காஸ்ட் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது ரிவர்ஸ்லேருந்து போகலாம் ஃபஸ்ட்டு தயால்னு ஒருத்தர் நடிச்சிருக்கார் கனிஹாவோட ஹஸ்பண்டாக அவர் நாங்கள் எடுக்கும்போது ரொம்ப எனக்கு வந்து நான் அவர் பொன்னியின் செல்வனில் அவர் வந்தியத்தேவனாக நடித்து பார்த்துருக்கேன் சார் ஸ்டேஜ் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நடிப்பார் நாங்கள் ஒரு ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோம் பட் எல்லாத்தையும் தாண்டி அவர் ஒரு மனிதராக என்ன ரொம்ப ரொம்ப கவர்ந்த ஒரு மனிதர் அவர் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஹியூமன் பீயிங் அவர் இந்த கேரக்டர் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நீங்கள் ஒரு நாள் தாங்க ரெண்டு நாள் தாங்க வரணும் அப்படின்னா நீ கூப்பிட்டா ஒரு ஷார்ட் வருவேன் அப்படின்னாரு ஸோ அது வந்ததுக்காக இந்த கேரக்டர் இவ்வளோ அழகாச்சு அடுத்தது அண்ணி கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு யாருன்னு தேடும்போது கனிஹா பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு ஒரு திடீர்னு ஒரு கால் உத்தராவோட ஃப்ரெண்ட் தான் கன்னிஹா பட் நாங்கள் கேட்டோம் உடனே ஒத்துக்கிட்டாங்க எந்த வித குவாம்சும் கிடையாது ஒரு ஸ்டார் அவங்க பட் நாங்கள் இந்த கேரவன்லாம் கொடுக்க முடியாது என்ன கேரவன்லாம் கொடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் ஷூட் பண்ணுற வீட்டிலே ஏதாவது ஒரு ரூமில் ஏசி இருந்தால் போதும் அப்படின்ட்டாங்க அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஷீ பாட் அவர் ஓன் காஸ்டியூம்ஸ் அந்த லெவலுக்கு டெடிக்கேஷன் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு அண்ட் மோரோவர் இதில் அவங்க ஒரு என்ன கேரக்டர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் இப்போ ரிவீல் பண்ணேன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிடும் பட் இதை பார்க்குறவங்களுடைய சுவாரஸ்யத்துக்காக நாங்கள் ரிவீல் பண்ணல அந்த கேரக்டருக்காக அவங்க மெனக்கெட்ட விதம் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு அது அடுத்தது என்னுடைய டார்லிங் குமரவேல் நான் இன்றைக்கி நிஜமாகவே நான் ஒரு தடவை மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா குமரவேல் நாவ் தான் அந்த மாதிரி ஒரு நடிகர் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம் போய் கதை சொல்லி முடிச்சோடனே எவ்வளோ நல்லா சொல்லிங்க டப் இப்போ உங்ககிட்ட அவர் இந்த படத்தில் பார்த்த மாதிரிலாம் பேச மாட்டார் ஆனால் குமரவேல் நாவ் ஏன் காசு பண்ணோன்னா அவர் தமிழ் எந்த அளவுக்கு சரளமாக பேசுவாரோ அதை விட ஆங்கிலம் அதை விட பயங்கர சரளமாக பேசக்கூடிய ஒரு நடிகர் அவர் அண்ட் இன்றைக்கி விக்ரம் படத்தின் மூலமாக அவர் கிடச்ச அடையாளம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் வி ஸ்பீக் அவர் கேப்டன் மில்லர் படத்துடைய ஷூட்டிங்கில் இருக்கார் ரொம்ப பெரிய உயரத்துக்கு இந்த வருஷ கடைசியில் அவர் ஒரு பாலிவுட் படத்தில் அவர் நடித்து ரிலீஸ் ஆக போகுது ரொம்ப பெரிய உயரத்தில் இருக்கக்கூடிய அவர் வந்து நான் அண்ணன்னு கூப்பிட்டா சொல்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உரிமையாக பேசுகிற ஒரு அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் பார்த்த அந்த சாரங்கன்ற கேரக்டர் வந்து முக்காவசி நான் தான் என்னுடைய ஃப்யூச்சரில் நான் எப்படி இருக்கணும்னா நான் சாரங்கன் மாதிரி இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுற ஒரு கேரக்டர் தான் அவர் மேலே எழுதினேன் பட் அந்த மனுஷன் அந்த
வேலையை தூக்கி போட்டு சாதாரணமாக ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு யூடியூப் வீடியோவில் நடிக்க வந்த ஒரு மனுஷன் இன்றைக்கி வந்து யூடியூப் ஸ்பெஷலில் ஒரு அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு அத்தனை பெரிய படங்களில் நடிக்கிறாரு இன்றைக்கும் நான் கூப்பிட்டா ஓடி வந்து நிற்கிற அந்த ஒரு உரிமை எனக்கும் கோபால் சாருக்கு ஒரு ரொம்ப சந்தோஷம் கோபால் உங்களுடைய குரோத் பார்த்து அடுத்தது இதில் நடித்த என்னுடைய நண்பர்கள் என் நண்பன் ஜாய்சன் ஜாய்சன் ஒரு பெரிய தேட்டர் குழுமத்துடைய மேனேஜர் கூப்பிட்ட உடனே நடிக்க வந்துட்டார் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு என்றைக்காவது நீ ஒரு நாள் வருவா மச்சான்னு சொல்லி என்னை வந்து புஷ் பண்ணுறதுல ஜாய்சன் தான் நம்பர் ஒன் என் லைஃப்பில் ஸோ அவன் இதில் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்து என் தம்பி ஹரி அவர் தான் துருவா கேரக்டர் பண்ணார் பார்த்துருப்பேன் பார்த்தாலே பயங்கர இரிட்டேட்டிங்காக இருந்திருக்கணும் உங்களுக்கு சில பேர் கண்டிப்பாக இருந்து டே இவனா என்னடா இப்படி இருக்கான் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஃபேஸ் தான் அவனுக்கு இருக்கே தவிர ரொம்ப 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 சக மனிதனை நேசிக்கக்கூடிய ரொம்ப நல்ல மனிதன் அவன் அவன் வந்து நான் அதை அவனுடைய ஒரு இதுவாக சொல்கிறேன் அவன் யார் அப்படின்னா மும்பை இண்டியன்ஸ் ரெண்டு தடவை ட்ராஃபி வின் பண்ணும்போது மும்பை இண்டியன்ஸ் டீமுக்கு அவன் தான் அனலிஸ்டாக இருந்தான் அவன் போட்டு கொடுத்த பிளானில் தான் மும்பை இண்டியன்ஸ் வின்னே பண்ணிச்சு அவ்வளோ பெரிய டேலண்ட் அவன் இட்ஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் அனலிஸ்ட் ஓகே அதை தாண்டி நடிப்பின் மேலே இருக்கக்கூடிய காலில் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு வர ஒருத்தன் இன்றைக்கி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்னுடைய இன்னொரு தம்பியான அருண் ராஜா காமராஜோட இயக்கத்தில் ஒரு பெரிய வெப் சீரீஸில் மிகப்பெரிய ரோல் நடிச்சிட்ருக்காங்க ஹரி எனக்கு ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட் இதை சொல்லும்போது இதுக்கு ஒரே காரணம் அவனுடைய அந்த தன்னம்பிக்கையும் அந்த உழைப்பும் தான் அடுத்தது என் நண்பர் வினோத் டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஒரு ரேடியோ மிர்ச்சியோட ஆடிஷனில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணுறோம் நாங்கள் தான் ஃபைனல் ஃபைவ்ல இருந்தோம் நான் வந்து ஜெயிச்சிட்டேன் நான் வந்து நீங்கள் தான் செலக்டட் அப்படின்னும் போது எந்த வித பொறாமையோ எந்த வித காழ்ப்புணர்ச்சியோ எதுவுமே இல்லாமல் என்கிட்ட வந்து கை கொடுத்து டே உனக்கு எதிர்காலம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது நண்பா நீ ரொம்ப நல்லா வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கை கொடுத்துட்டு உண்மையிலேயே வாழ்த்திட்டு போன ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவன் இன்னி வரைக்கும் அவன் அதனால தான் எனக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கான் ராட்சசன் படம் பார்த்துட்டு அவனை எல்லாருமே அதுக்கப்புறம் சைகோவாகவே பார்த்து 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 பழகிட்டேங்க நேரத்தை நான் பிரேக் பண்ணோம்னு நினச்சேன் அதனால தான் அவன் உண்மையிலே வந்து நான் அவனு அவன் முகஸ்துதிக்காக சொல்லலை பட் இந்த பெரிய கம்பேரிசனாக கூட சில பேருக்கு படலாம் வினோத் வந்து பயங்கர ஒரு காம்பினேஷன் ஆஃப் ஒரு வடிவேல் சரும் நாகேஷும் காம்பைன் பண்ண ஒரு ஆக்டர் அவன் அவனால் என்ன கேரக்டர் வேணால் அவ்வளோ ஈஸியாக இலகுவாக பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் அவன் எக்ஸ்ட்ராடனரி டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் அந்த டப்பிங் அவனுக்கு வந்து ஆக்டிங்கில் கை கொடுக்குது இன்றைக்கி பெரிய உயரத்துக்கு போயிட்டா மலையாள சினிமாவில் நல்ல நல்ல படங்கள் பண்ணுறான் தமிழ் சினிமா அவனுடைய காமெடி சென்ஸ்க்காகவே அவனை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் நண்பா நீ இன்னும் பெருசாக வருவேன் நான் நம்புகிறேன் இது யார் யாரை விட்டேன் சம்பிகா சம்பிகா விடலை சம்பிகா பற்றி பேசணும் சம்பிகா யார் அப்படின்னா நாங்கள் ஹீரோயின் தேடலில் பயங்கரமாக இருந்தபோது திடீர்னு ஒரு நாள் நீங்கள் அப்படி தலையை சுரிஞ்சிக்கிட்டே வந்தோன்னா என்ன நான் விஜய் சேதுபதி நான் ஒன்று சொன்னார்னா அப்படின்னா என்னடா சொன்னார் சம்பிக்கான்னு ஒரு பொண்ணு நான் அவர் கூட லாபம் படத்தில் ரெண்டு சீன் மட்டும்தான் நடிச்சிச்சு ஆனால் ரொம்ப நல்லா நடிக்குது நான் அந்த பொண்ணு முடிஞ்சால் ஒரு ஆடிஷன் பண்ணுங்கன்னு அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணார்ண்ணா அப்படின்னா அவர்கிட்டே அவரே சொல்லிட்டார்னா ரெக்வஸ்ட்லாம் எதுக்கட அவர் பண்ணால் நம்மக்கிட்ட உரிமையாகவே சொல்லாமேன்னு சொல்லிட்டு சம்பிக்கா வந்து நாங்கள் ஆடிஷன் பண்ணும்போது இந்த அம்மா இப்போது ஃபுல் மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டு எங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸ் அதுவும் எங்கள் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸ் வந்து நாங்கள் ஃபிட்டாக இருக்கணும்னு எப்பயுமே ரொம்ப ஆசைப்படுறவங்க அதனால் என்ன பண்ணுவோம் மூணாவது மாடியில் லிஃப்டே இல்லாத ஒரு ஆஃபீஸ் நாங்கள் கதற கதற அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சோம் ஸோ அந்த மாடிக்கு போகும்போது செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு பார்த்தா சம்பிக்கா அப்படி கஷ்டப்பட்டு ஏறி வந்து மூச்சு கீச்செல்லாம் வாங்கி சார் ஆடிஷன் சொன்னாங்க சார் ஓகே வாமா சொல்லிட்டு இப்படி ஆடிஷன் எடுத்தோம் ஆடிஷன் எடுத்தவுடனே ஃபஸ்ட் எடுத்தவுடனே என்னச்சு தண்ணி தான் கொடுத்தோம் சம்பிக்கா அதே ஆக்டிங்னு நினச்சி தண்ணி குடிக்கிற மாதிரிலாம் நடிச்சுட்டு இருந்தான் மனிதாபிமான அடிப்படையில் பண்ணதுக்கே இந்த பொண்ணுக்கு இவ்வளோ ஆக்டிங் ஸ்கில் இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது ஆனால் என்னென்னா என்னை தவிர என்னுடைய டீமில் முதல்ல சம்பிக்கா இதை புல் ஆஃப் பண்ணுவாங்களான்னு யாருக்குமே நம்பிக்கை இல்லை ஃபஸ்ட்டு அதுதான் உண்மை ஏன்னா நாங்கள் இமேஜின் பண்ணி இந்த ஹீரோயின் வேறு அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நைட் தான் எனக்கு தோணுச்சு என் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொண்ணு யாராவது பயங்கரமான ஹீரோயினை நான் பார்த்துருக்கேனா அப்படின்னு இல்லை என்னுடைய பக்கத்து வீட்டில் இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கையும் அந்த தன்னம்பிக்கையின் மேலே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அது அந்த ஒரு கர்வமும் தான் அந்த பொண்ணுடைய கேரக்டராக இருக்க முடியும்னு நான் நினச்சேன் அண்
ஐ டோன்ட் நோ இட்ஸ் டூ குட் பட் ரேமான் சார் வந்து ஆஸ்கர் வாங்கினதுக்கப்புறம் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிலலாம் யார் இந்த ஏஆர் ரேமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பழைய ஒர்க்கெல்லாம் எடுத்து பார்த்தாங்க அந்த பழைய ஒர்க் எல்லாம் ஏய் என்னடா இதுக்கு முன்னாடிலாம் பயங்கரமெல்லாம் என்னமோ பண்ணியிருக்காரு இடவருன்னு சொல்லிட்டு அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய மரியாதை ரொம்ப அதிகமாச்சு லிங்காக்கும் அப்படி ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா லிங்காவுக்கு தேவை ஒரே ஒரு பிரேக் தான் அந்த பிரேக் பானிபூரியில் கிடைச்சாலும் சரி இதுக்கு அடுத்ததில் இல்லை கிடைச்சாலும் சரி ஆனால் யாராவது பேக் ஒர்க் பண்ணி லிங்கா பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்கா அடித்த பத்து பேரும் டான் தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராட்னரி ஆக்டர் இன்றைக்கி எனக்கு என்ன சந்தோஷமாக இருக்குன்னா தமிழ் சினிமா வந்து அந்த ஒரு ஹீரோ அப்படின்ற ஒரு இமேஜை தாண்டி நல்ல கதைகள்ன்ற ஒரு ஸ்பேஸுக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ நல்ல கதைகளை நோக்கி தமிழ் சினிமா ஆடியன்ஸ் மூவ் ஆகும்போது அந்த கதைக்கலனுக்கான ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதனை அந்த கதை ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்குது ஆடியன்ஸும் எடுத்துப்பாங்க அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இன்னும் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் இயர் ஆர் டூ இயர்ஸ்க்குள்ளே தமிழ் சினிமாவுடைய தவிர்க்க முடியாத ஒரு நடிகனாக லிங்காக இருப்பார்ன்னு நான் நம்புகிறேன் இது என்னுடைய விஷ் அண்டு மை லவ் ஃபார் ஹிம் அண்டு அடுத்தது வந்து ஃபுல்லர்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டு எனக்கு ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் ஆக்சுவலாக நான் கண்டென்ட்காக பேசுகிறேன் ஏன்னா எல்லாருமே நிறைய பேசலை நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ரெண்டு வார்த்தை பேசிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸில் வந்து பரணி சருக்கும் எனக்கு ஒரு பரணி சார் யாருன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடித்த இன்னிசை குழு சாதக பறவைகள் சங்கர் சருடைய தம்பி பரணி சார் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் சிங்கர் இந்த மைக்கில் அவர் பேசுகிறதோட பாடிந்தாங்கன்னா நம்ம எல்லோரும் என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம் அந்த லெவலில் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி சிங்கர் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் ஒரு ஷோவை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஹோஸ்ட் பண்ண ஒரு மேடையில் அவங்களுடைய குழு தான் வந்து மியூசிக் ஸோ அந்த மேடையிலேருந்து இந்த மேடை எனக்கு வந்து திருப்பி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரீகனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிரபஞ்சம் எப்படி வேலை பண்ணியிருக்குன்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த கண்டென்ட்டை பார்த்த உடனே ரொம்ப எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பரணி சார் ஒய்ஃப்க்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அவங்க தான் அதை பார்த்துட்டு இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது நீங்கள் கண்டிப்பாக இது நீங்கள் நீங்கள் தான் வாங்கி வெளியிடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு நன்றி மிஸ்ஸஸ் பரணி தேங்க்யூ ஸோ பரணி சார் மூலமாக எனக்கு அறிமுகமான செந்தில் சார் அவர் எப்படின்னா சம ஜாலி அவர் சார் ஓட்டுங்க சார் பார்த்துக்கலாம் சார் என்ன சார் ஒரு நாலு பேர் ஜாஸ்தியாக சார் ஓட்டுங்க சார் நம்மளுது சார் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சார் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு மனுஷன் ரொம்ப அசால்ட்டாக டீல் பண்ணுறது நான் பார்த்ததே கிடையாது செந்தில் சருடைய கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப கடன் கொஞ்ச நாள் தான் எனக்கு பழக்கம் பட் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு மனிதராக அவர் தெரிகிறார் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த கண்டென்ட் எப்படி வரணுன்றதுல அவங்களுடைய சிரத்தை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது என்னுடைய ஒரே ஒரு ஆசை என்னென்னா உங்கள் எல்லாருடைய சப்போர்ட்டோடையும் ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் நல்ல நல்ல கண்டென்ட்டை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்து மக்கள் கிட்டே கொண்டு போய் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்தில் தமிழகத்தின் நெட்ஃப்ளிக்ஸாக ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸ் மாறணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது நிச்சயமாக நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா அவங்களுடைய பயணம் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ப்ளஸ் அவங்களுடைய விஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பேசியாச்சு இப்போது இருபதாம் தேதி இது ஸ்ட்ரீம் ஆக போகுது ஷார்ட் ஃபிலிக்ஸில் நான் இந்த சமயத்தில் ஒரு மூன்று விஷயங்கள் மட்டும்தான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் முதல் விஷயம் இன்றைக்கி ஃபாதர்ஸ் டே நான் ஏழு வயசில் இருக்கும்போது என்னுடைய அப்பா இறந்து போயிட்டார் அன்றைக்கி வந்து எனக்கு ஒரு ஏழு வயசு பையனுக்கு ஒரு அப்பாவுடைய இழப்பு அப்படின்றது என்னன்றது எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கி நான் ஒரு அப்பாவாக இருக்கேன் என்னுடைய மூன்று வயது மகன் வியானுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஃபாதர்ஸ் டே பட்டு அவன் அவங்க கூட நான் இல்லை அது மாதிரி தான் நிறைய ஃபாதர்ஸ் இருக்கீங்க ஸோ உங்கள் எல்லோரையும் உங்கள் குழந்தைய பார்க்க வைக்காமல் வெயிட் பண்ண வச்சிட்ருக்கேன்ற ஒரு சின்ன குற்ற உணர்ச்சி எனக்கு இருக்குது பட் அதே சமயத்தில் என்னாலையும் என் குழந்தைய போய் பார்க்க முடியலன்றதையும் நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிக்கிறேன் பட்டு ஒரு ஃபாதர் அப்படின்றவங்களுக்கு நிறைய அடையாளங்கள் இருக்குது ஆனால் ஒரு ஃபாதருக்கான அடையாளம் என்னென்னா ஒரு ஃபாதர் தான் ஒரு குழந்தையோடைய ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் எதுக்குன்னா 